नहरता श्री गणेशा श्री गणेशा श्री गणेशा लंकेश जैसा कि अभी तक आपने अपनी कथा में बताया कि देवराज इंद्र और ऋषि दधिची दोनों पर ही शनि देव की दृष्टि पड़ चुकी थी तो अब आगे इसका क्या परिणाम होने वाला था लंकेश कृपया बताइए शनि देव की दृष्टि ऋषि ददीची पर तो पड़ चुकी थी गौरी नंदन किंतु अब भी वे अपने धर्म पद पर अड़िक होकर महादेव के पुत्र रूप में जन्म लेने की प्रतीक्षा में अधीर हुए जा रहे थे अन्य सभी विचारों से मुक्त होकर हमें मात्र और मात्र हमारे भावी पुत्र के विचारों में ही लीन रहना चाहिए क्योंकि पुत्र रूप में स्वयं महादेव का आगमन जो होने वाला है यहाँ जिनके शुभ दर्शन से समस्त जगत खिल उठता है वो शीघ्र ही हमारे अंक में खिल खिलाएंगे जिनके समक्ष जगतवासी भोग लगाकर भोजन समर्पित करते हैं वो स्वयं मेरे हाथों से भोजन ग्रहण करेंगे जिनकी उंगलियों के संकेत पर सारा संसार सारा ब्रह्मांड गतिशील होता है वो मेरी और आपकी उंगली पकड़कर चलेंगे शिव महादेव के आंगन पर समस्त देवता और सप्त ऋषि भी पूर्ण निष्ठा और भक्ति भाव से नतमस्तक होने आते हैं वो स्वयं हमारे घर में हमारे साथ क्रीड़ा करेंगे कहीं ऐसा ना हो स्वामी कि समस्त देवी देवता उनके दर्शन के लिए हमारे ही आंगन में एकत्र होने लगे ऋषिवर दधिची प्रणाम ऋषिवर प्रणाम ऋषिवर प्रणाम माता प्रणाम प्रणाम आप सब ऐसे निस्तेज अवस्था क्या आप सभी पर किसी महासंकट की छाया छाई हुई है हाँ ऋषिवर हम पर अत्यंत बड़ा संकट छाया है दुर्भाग्यवश उन दुष्ट असुरों ने हमसे हमारा स्वर्ग पर से स्वामित्व भी छीन लिया अब वो हमारे अस्त्रों को प्राप्त करना चाहते हैं और हमारे दिव्य अस्त्र अनुचित हाथों में कदापि नहीं जाने चाहिए क्योंकि वो असुर राज विध्वंसक हमारे अस्त्रों की शक्ति को स्वयं न समाहित कर अपराजय हो जाएगा और हम शक्ति विहीन होकर स्वर्ग पर पुनः अपना आधिपत्य कभी भी स्थापित नहीं कर सकेंगे कदापि सुरक्षित नहीं रह सकोगे तुम आप चिंता मत कीजिए दीदी यहाँ कोई अनिष्ट नहीं आप भीतर जाके स्वयं को शांत कीजिए जब स्वयं शिव शंभु भोलेनाथ आपके घर में है स्वयं महादेव हमारे साथ हैं तो फिर किस बात की चिंता चिंता कैसा भय शनि देव को चुनौती दी थी ना आपने ऋषि दधी जी अब मैं देखता हूं कि मेरी दृष्टि पड़ने के पश्चात भी आप कैसे संयमित रहते हैं आप निश्चिंत रहिए भीतर जाकर विश्राम कीजिए प्रभु इच्छा से जो भी होगा उचित ही होगा जाइए
ऋषिवर को यह ज्ञात हो गया है कि उन पर शनि दशा का आरंभ हो चुका है विपदा उनके सम्मुख मुख खोले खड़ी है फिर भी उनका अदम्य आत्मविश्वास अपार धीरज निसंदेह अत्यंत सराहनीय है अब देखना यह है ऋषिवर कि आप मेरी चुनौती का सामना करते समय अपने इस आत्मविश्वास को और धीरज को स्थिर रख पाते हैं अथवा नहीं ऋषिवर हमें शीघ्र हमारे इन अस्त्रों को किसी सुरक्षित स्थान पर छिपाना होगा जहां पर यह दुष्ट असुर ना पहुंच सके हमारी सहायता कीजिए ऋषिवर सहायता कीजिए हमारी हाँ ऋषिवर हम पर कृपा कीजिए मैं आपकी सहायता अवश्य करूंगा किंतु उससे पूर्व मेरा यह ज्ञात होना अत्यंत आवश्यक है कि आपको आपके किस अपराध का दंड मिल रहा है जिसके कारण आप जैसे महान देवता एक साधारण असुर से अपनी रक्षा के लिए यहां आने को विवश हो गए बस गुरुदेव यदि आप देव गुरु हैं तो मैं भी देवराज और इस प्रकार के शब्द आपके मुख से शोभा नहीं देते किंतु आप इस प्रकार अकारण मेरी अवहेलना नहीं कर सकते जहां सम्मान न प्राप्त हो वहां एक क्षण भी रोकना मृत्यु से भी अधिक कष्टकारी होता है इसीलिए मैं संपूर्ण सभा के समक्ष देव गुरु पद का परित्याग करता हूं ये भवंडर तो और भी उग्र होता जा रहा है मरुस्थल का धूल भरा बवंडर ही मुझे आपसे पिताश्री के आत्मलिंग को प्राप्त करने में सहायक बनेगा लंकेश इसलिए तो मैंने इसे उत्पन्न किया है किंतु बस अब इसे दिशा देना ही शेष है आ, लंकेश जी मरुस्थल में बवंडर तो आते जाते रहते हैं किंतु आप मुझे बताइए ना आगे क्या हुआ ऋषि दधी जी ने फिर देवताओं की सहायता की अथवा नहीं मुझे तो दृढ़ विश्वास है कि ऋषि दधिची को जब देवगुरु बृहस्पति के अपमान का ज्ञात हुआ होगा तो उन्होंने देवताओं की सहायता करने से अस्वीकार कर दिया होगा नहीं देवराज इंद्र अवश्य दोषी थे और उसका आभास ऋषि दधिची को हो चुका था किंतु इस अवस्था में वो उनकी सहायता करने के लिए प्रस्तुत थे कृपा कर बताएं किस अवस्था में आप हमारा अनुरोध स्वीकार करेंगे मैं आपका प्रत्येक आदेश मानने के लिए तैयार हूँ यहाँ अपने अस्त्र छोड़ने के उपरांत आप सब देवगुरु को सादर लौटा कर लाएंगे देवगुरु का स्थान कभी रिक्त नहीं रहना चाहिए अन्यथा और विपदाएं अवश्य आएंगी मैं वचन देता हूँ ऋषिवर कृपा कर हमें वो स्थान बताने की कृपा करें जहाँ हमारे ये अस्त्र सुरक्षित रह सके आप सभी अपने अस्त्र मेरे समक्ष रख दीजिए दिवस हो अथवा रात्रि चेतन अवस्था में रहूं या अवचेतन अवस्था में मैं निरंतर अपने शरीर का ध्यान रख उसे सर्वथा सुरक्षित रखता हूं इसीलिए आपके अस्त्रों की सुरक्षा के लिए यही उचित होगा कि मैं उन्हें अपने शरीर में समाहित कर प्रतीत होता है देवता अपनी पराजय स्वीकार कर रहे हैं यदि ये 
चक्रवाती बवंडर तनिक और प्रचंड हो जाए तो प्रभु के आत्मलिंग पर लंकेश की जकड़ अवश्य मंद पड़ जाएगी तब मैं यथाशीघ्र आत्मलिंग को अपने हाथों में लेकर यहाँ भूमि पर स्थित कर दूंगा जिससे पिताश्री के आत्मलिंग यही स्थापित हो जाएंगे इस भवंडर के तीव्र वायु प्रवाह से कदापि विचलित नहीं होऊंगा मैं और ना ही महादेव के आत्मलिंग पर इसका तनिक भी प्रभाव होने दूंगा शीघ्र सफल होगी मेरी युक्ति हे वायुदेव इस बवंडर की उग्रता और तीव्रता बढ़ाने में मेरी सहायता कीजिए ये क्या कर रही है शिव नंदन गणेश जी ये कैसी मुद्रा धारण की है इन्होंने कई इस भवंडर के पीछे इन गौरी पुत्र का ही तो हाथ नहीं तो उचित था मेरा संदेह कि आप मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न कर रहे हैं गौरी पुत्र सर्वप्रथम मूषक को भेजकर आपने आक्रमण कराया मुझ पर जब वो युक्ति सफल नहीं हुई तो दूर का भवंडर उत्पन्न कर दिया आपने ये आपने उचित नहीं किया गौरी पुत्र अब लंकेश मेरी योजना के प्रति सजग हो गए हैं इसलिए मेरा अभी सफल होना अनिवार्य है उचित तो यही होगा कि लंकेश के हाथों की शक्ति शिथिल पड़ जाए और मैं आत्मलिंग को उनके हाथों से ले सकू मेरे मार्ग में आए इस भवंडर के पीछे आप हो या अथवा कोई और किंतु आप लंकेश के हाथ से उनके आराध्य के आत्मलिंग को नहीं ले पाएंगे मुझे तो प्रतीत होता है लंकेश अब अधिक समय तक इस बवंडर के समक्ष स्थिर नहीं रह सकेंगे स्वयं पर मैं इन शीलों और शिलाखंडों का प्रहास होऊंगा मैं किंतु इस चक्रवाती भवंडर को मैं अपने आराध्य के आत्मलिंग को स्पर्श भी नहीं करने दूंगा उनके वरदान के समान प्रतीत हो रही है मुझे ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। अद्भुत अपने तनिक भी चिंता किए बिना इस बवंडर को महादेव के आत्मलिंग का स्पर्श तो क्या उनके निकट भी पहुंचने नहीं दे रहे हैं ओम नमः शिवाय। ऐसे महान शिव भक्त 
यदि उचित आशय और निस्वार्थ भाव से भक्ति करते तो इन्हें आत्मलिंग को अपने साथ ले जाने से रोकने की कोई आवश्यकता ही नहीं होती क्योंकि मुझे पूर्ण विश्वास है कि इनकी निष्ठा और श्रद्धा के भाव को देखकर पिताश्री भी अवश्य अत्यंत प्रभावित हो रहे होंगे एक महाशिव भक्त को इतने कष्ट में देखना अत्यंत कठिन है मेरे लिए उत्पन्न करके भी खुश नहीं हुए आप कि आप पूरा किसी अपनी नवीन योजना के साथ मेरी ओर बढ़ रहे हैं हे वायुदेव इस बवंडर को शांत कर एक बार पुनः मेरी सहायता कीजिए आप अब ये क्या करने जा रहे हैं ये क्या गौरी पुत्र गणेश तो भवंडर को विपरीत दिशा में मोड़कर उसके प्रभाव को कम करने में लगे हैं तो क्या गणेश जी ने ये भवंडर उत्पन्न ही नहीं किया रोका है उसे आप तो मेरी सहायता करने का प्रयास कर रहे थे पार्वती नंदन और मैं आकारण ही आप पे संदेह कर रहा था मेरे दोषपूर्ण व्यवहार के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए पार्वती नंदन यहां एक और आप जो प्रत्यक्ष मेरी सहायता करने के लिए आप उपस्थित रहे किंतु दूसरी ओर कोई और भी अवश्य है जो अदृश्य रहकर मेरे मार्ग में बाधाएं उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा है क्यों गणेश जी मेरा संदेह उचित है ना कदाचित कदाचित नहीं लंकेश मरुभूमि में तो इस प्रकार के बवंडर आना स्वाभाविक ही है किंतु आप उसकी चिंता क्यों करते हैं लंकेश जी अभी आपने जिस प्रकार महादेव के आत्मलिंग की इतनी भक्ति और निष्ठा से सुरक्षा की ये देखकर तो स्वयं महादेव भी अवश्य अति आनंदित होंगे और एक भक्त के लिए प्रभु की प्रसन्नता से अधिक महत्वपूर्ण भला और क्या हो सकता है तो बताइए ना फिर क्या हुआ लंकेश देवता जब ऋषि बृहस्पति को मनाने वहां से प्रस्थान कर गए तो ऋषि दधिची ने उनके अस्त्रों को किस प्रकार अपने शरीर में समाहित कर उन्हें विध्वंसक से सुरक्षित किया ये तो आपकी ही लीला है गौरी पुत्र जिस प्रकार आज आपने मेरी रक्षा की उसी प्रकार उस समय आपने ऋषि दधीची को सुरक्षित किया था उनके इस अत्यंत महत्वपूर्ण कार्य में आपने पंचमुखी रूप में प्रकट होकर उनकी सहायता की थी और उसके साक्षी तो स्वयं शनिदेव भी थे मुझसे भयभीत होकर अपने अस्त्रों का परित्याग कर सारे देवता पलायन कर गए और यही तो मैं चाहता था कि एक बार उनके अस्त्रों का स्वामित्व प्राप्त हो जाए मुझे तो मैं उन्हीं की शक्ति का प्रयोग कर उन देवताओं को अपने समक्ष झुकने पर विवश कर दूंगा इसके पूर्व के वो असुर इन देवास्त्रों के निकट भी पहुंच सके मुझे इन्हें सुरक्षित करना चाहिए ओम वक्त
वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्न कुरु मे देव सर्व कार्यु सर्वदा हे विघ्नहर्ता हे विघ्नकर्ता इन असुरों से रक्षा हेतु मैं इन देवास्त्रों को अपने शरीर में समाहित करने जा रहा हूं मुझे अपने इस कार्य में सफलता प्रदान करने की कृपा कृपा करें ओम गंग गणपत नमः ओम गंग गणपत नमः ओम गंग गणपत नमः हे देवताओं के दिव्य एवं शक्तिशाली अस्त्रों मेरे शरीर के भीतर प्रवेश कर मेरी अस्थियों में समा कर मुझे कृतार्थ करने की कृपा मैं इंद्रस्त्र हो ऋषिवार क्या आप मुझे अपने शरीर में समाहित करने के लिए प्रस्तुत हैं? ये क्या हो रहा है ये अस्त्र ऋषि के शरीर के भीतर कैसे जा रहा है ऋषि दधी जी किसी भी शंका और चिंता से परे हड़ी हैं अपने कर्तव्य पर मैं अग्नि अस्त्र हूँ क्या अब आप मुझे अपने शरीर में प्रवेश करने की अनुमति प्रदान करते हैं ये ऋषि तो एक एक कर इन देवताओं के दिव्य अस्त्र को अपने अंदर समाहित कर रहा है किंतु ये अस्त्र तो मेरे लिए आवश्यक है ये मैं खराब भी नहीं होने दूंगा ऋषिवर मैं सूर्य अस्त्र आपके भीतर समाहित होने के लिए प्रस्तुत हूं हे दिव्यास्त्र आपका भी स्वागत है ओम आदित्याय विधमहे सहस्त्र किरण्य धीमहि तन्नो सूर्य प्रचोदया ऋषि पर अभी तक तो आपने देवताओं के अनेक अस्त्रों को अपने भीतर समाहित किया है किंतु अब जो शेष अस्त्र हैं इन पे मेरा ही अधिकार होगा ऋषिवर क्या आप मुझे अर्थात वायु अस्त्र को स्वीकार करने के लिए तैयार हैं? कैसी अद्भुत और अपार महिमा है श्री महागणाधिपति जी की जो संकट काल में अपने भक्त द्वारा पुकारे बिना ही उनके विघ्नहर्ता और अधर्मियों के लिए विघ्नकर्ता बनकर उपस्थित हो गए हैं आज 
चैन देवताओं के दिव्य दिल को प्राप्त करने से कोई नहीं रोक सकता भले ही उसके लिए मुझे गणमुख को प्राप्त कर इन ऋषि के बहुत स्थल को क्यों ना भेजना पड़े मैं वरुण देव का वरुण अस्त्र हूँ मैं कुबेर जी का अस्त्र हूँ मेरे अस्त्रों के प्रहार के समाक्ष कोई नहीं टिक सकेगा अस्त्रों से मुझ पर लक्ष्य साधने का कोई लाभ नहीं होगा गजमोक क्योंकि मैं आपके अस्त्रों को जड़कर उनकी शक्ति को अपने अस्त्रों में समाहित कर लूंगा दुष्ट ने मेरे अस्त्रों को जड़ कर दिया है और मेरे अस्त्रों की शक्ति को बाहर खींचकर अपने अस्त्रों में संचित कर रहा है गजमुख अब तुम्हारे ही अस्त्र की शक्ति से तुम्हें आहत करूंगा मैं देखा मेरे अस्त्र का प्रभाव प्रतीत होता है शत्रु की ऊर्जा को सोखने का सामर्थ्य ही इस असुर को बल प्रदान करता है <laughs> तो उचित यही होगा कि मैं इसके विशेष बल को ही इसकी दुर्बलता बना दूं। अब मेरी गदा के भार और मेरी अंकुश की ज्वाला को प्राप्त करने का परिणाम भुगतना ही होगा इस दुष्ट को कदाचित मेरे अस्त्रों की शक्ति को अभी तक समझे नहीं है आप मुझ पर प्रहार करने का प्रयास तो मुझे ही शक्तिशाली बना देगा गजमुख आपके अस्त्रों की भी असाधारण दिव्यता है इसलिए अब आपकी ऊर्जा से आपके प्रतिरूपों को नष्ट करूंगा मैं अपनी शक्ति में विलीन करने हेतु आपके अस्त्रों को भी प्राप्त करूंगा मैं अपने अस्त्रों को धारण करना सहन नहीं हो रहा मुझे ये तो भीषण ताप उत्पन्न कर रहा है मेरा अस्त्र इस गजमुख के अस्त्र के समक्ष तो एक क्षण भी नहीं ठहर सकता मिट गया मेरे बल का आधार मुझे अस्त्रहीन पाकर ये गजमुख मुझे बंदी बनाना चाहता है मुझे शीघ्र यहाँ से पलायन कर अपनी रक्षा करनी होगी यहाँ से पलायन नहीं कर पाओगे दुष्ट ये क्या हो रहा है मेरे नीचे की भूमि विभक्त क्यों हो रही है ओम नमस्ते गणपते प्रत्यक्ष तत्व
केवलम कर्तासि त्वमेव केवलम धर्तासि त्वमेव केवलम हर्तासि त्वमेव सर्वम अलविंदम ब्रह्मासि असुर विध्वंश का अध्याय तो समाप्त हो गया लंकेश किंतु फिर शनि देव ने क्या किया उनकी दृष्टि तो देवराज इंद्र और ऋषि दधीची पर पूर्व में ही पड़ चुकी थी ना? जब शनि देव की दृष्टि पड़ती है तो उसके परिणाम भी बहुत घातक होते हैं और अब ऐसा ही कुछ होने वाला था देवराज इंद्र और ऋषि दधीची के साथ भी बुराई अपनी सारी ऊर्जा केवल सत्य को झूठ में परिवर्तित करने में लगा देती है जबकि सत्य स्थिर होकर केवल अपनी वास्तविक शक्ति ऐसी लड़ता है इसलिए वो जीत जाता है For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.